ito ah, awal ng puso. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ito ang tinagawang kawal ng inclusion, Wally Coder. Mga kapatid, meron akong isang taong hidahamon ng debate sana. Subalit hindi siya sumipot Dahil ayaw niya. Ano kaya kinakatakot na itong lalaking to? Sa tingin niyo ba, anong kinakatakot niyan? Natatakot ba siya na patayin tayo? Natatakot ba siya na mapagsindak sa mga, mga ginagawa niyang kalukuhan sa buong buhay niya? Alam nyo, mga kaibigan, wala tayong magpaligoy pa. Hindi pa huli ang lahat para aduhin natin ang yun na. Hindi pa huli ang lahat para maging malaya tayo sa mga pinagkagagawa dyan. Ang mga pinagkagagawa niya, Ah, actually, ay panlalait at paglabag na rin sa karapatang pangtao dahil nagbabanta nga siya, napapatayin niya ang dalawang opisyal ng Hudson Inclusion. Kasama na ang mayari ng Hudson Inclusion, gusto niyang patayin. Well, hindi ako natatakot miss kung sino ka ha. Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Okay? Pakita mo. Ipakita mo kung ano yung angas mo. Pakita mo. Ipakita mo sa amin kung ano yung angas mo. At bakit mo sinasabihan na papatay mo. Papatay mo. Bakit? Diyos ka ba? Diyos ka ba para patayin mo? Alam nyo, sa totoo lang, hagirap na magtiwala sa tao today. Lalo na kung may mga hinaharap ka mga problema. Ngayon ay araw ng kapistahan ni San Marta. Ito yung... Kapatid ni ng ating inang Maria at ni Lazaro. Bakit natin mahalaga? Bakit natin dinidiwang ang araw na to? Marami nga tayo mga pagsubok sa ginagawa nga natin. Marami tayong pagsubok. Hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil nga doon. Kaya tayo ay binibiyayaan. Ng ating napakaganda at Kaya sana magkaisa tayo kung ano ang dapat nating gawin para sa ikikakabuti ng ating kaligtasan. Noong dudes, naghomili tayo sa kiyap, nagkaroon ng isang magandang homily. Sa Kiyapo, ito yung 
tinataw, eh, ito yung mga babala ng ating kaligtasan na rin at ang pinagdadasal niya ang, hum, ang ating mamamayan. Mari ba natin pakinggan yung kanyang homily? Kasi ang ganda ng homily niya, no? Hmm. At saka ito, ang pinag... Hmm. Para pinagtibayan tayo ng... kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi pa uli ang lahat ang hello. Hindi pa uli ang lahat ang hello. Magising kasara sa katotohanan At magising ka na rin sa mga puot at galit na inaan mo. Sa huli, pare-pareho tayong talo. Sa huli, pare-pareho tayong talo. Alam mo ba yun, Angelo? Pinapayo ka lang, huwag kang magmumura. Huwag kang magmura. Huwag kang magbabanta. Huwag kang magpipiling na ikaw ang wrestler sa WWE. Nakikidayalogo. Si Roylan sa'yo. Nakikidayalogo sa'yo. Ayusin mo ang gusot na ito. Tigilan mo na ang pag-aaway. Parang awa mo na. pag extend po tayo ng... 20 minutes sa uh, for the 20 to 30 minutes para sa ating ano at pakinggan natin ang homilya noong lunes alas 12:15 ng gabi ng hapon Isang magandang tanghali po sa ating lahat Talagang hangarin po ng kanyang kagalang-galang obispo ang tagapangasiwa at ang administrador ng Arkidiosis ng Maynila, Obispo Roderick Pabillo, na siyang magmisa sa araw na ito. Misa para sa pananatili ng kapayapaan at katarungan sa ating bansa sa Manila Cathedral. Hangarin po niya ito. Ngunit si Bishop Pabillo po ay nagkaroon po ng COVID-19. Ipagdasal po natin na siya ay bumalik sa tamang kalusugan. Kaisa natin siya sa diwa sa pagditipong ito. Inatasa niya ang inyong abang lingkod upang basahin ang kanyang pagninilay. Homily, July 27, 2020, para sa araw ng Sona. Ang pagninilay ay galing sa Propeta Amos, ikalimang kabanata, versikulo labindalawa hanggang labindlima, at sa Ebanghelyo ni Juan, 18, labindatlo 
hanggang apat na po. Pahayag ni Bishop Broderick Pabillo, ang tagapangasiwa ng Archidiocese ng Maynila. Matagal nating binalak na sa araw na ito, paring lahat ay magdadasal para sa bayan mo. Kaya sa lahat ng misa sa Archdiocese of Manila, ang misa ay para sa pag-iral ng katarungan at kapayapaan ay dinadasal. Kahit na hindi ninyo ako kasama dito ngayon, nakikisa ako sa inyo sa pagbibigay ng ganitong pahayag tungkol sa salita ng Diyos. The core of the Christian message is love. Love of God and love of our fe fellow human beings. There is no problem about love of God. It is clear. There is only one God to love. Either we love Him or not. But love of our fellow human beings, sino ba sila? Iyong kapwa-tao. Madalas kapag sinabi natin kapwa-tao, ang tinutukoy natin ay sinanay. Si Bunso, inyong kapitbahay, o even iyong kaaway. We take each one of them as individual persons. That is correct. Pero kasama din sa kapwa-tao ang ating mga kababayan. Ang ibig sabihin ang ating bansa. So love of country is part of the command to love one another. Buhayin uli natin sa ating kalooban ang pagmamahal sa bayan. Kung nasaan ang pag-ibig nando ng Diyos, huwag tayo bawalang kibo sa nangyayari sa ating bansa. Today, we are reminded of our country. It is the day of the SONA. State of the Nation Address. Mamaya, ang atensyon natin ay nakatuon sa President. Maglalahad siya ng kalagaya ng ating bayan at ng programa niya para sa bansa. Iyan dapat ang sona. Hindi yan panahon ng pagmamayabang o pambabatikos o pambobola sa ating bayan. Gusto nating malaman the real score. Nasaan na ba tayo sa paglaban sa coronavirus? Nasaan na ba tayo sa pagbigay ng trabaho sa mga nawalan ng trabaho at sa mga OFW na umuwi na walang trabaho? Nasaan na ba tayo sa mga estudyante walang pang-online study? Paano na mabubuksan ang mga business enterprises? Ano ba ang gagawin ng gobyerno para masagot ang mga problemang hinaharap ng taong bayan ngayon? Interesado tayong malaman ang mga ito kasi tayo ay mga mamamayang Pilipino. Interesado tayong sumubaybay sa mga ito kasi tayo ay mga kristyano. Hindi tayo maaaring maging mabuting kristyano kung hindi tayo mabubuting mamamayan. Hindi natin masasabi na mahal ko ang aking kapwa kung wala tayong pagmamahal sa bayan. Kung ang pagmamahal, kung may pagmamahal tayo sa bayan, at least man lamang, inaalam natin kung ano talaga ang kalagayan ng bayan. We care enough to know what is happening among us now and what our elected officials are doing. So we listen carefully and we will analyze conscientiously because unfortunately in our times, not everything that is said, even by the highest official of the land, 
and his official spokespersons is credible and true. Kaya susuriin natin. Ano ang bataya ng ating pagsusuri? Dahil sa tayo ay mananampalataya, ang pasihan ng ating pananampalataya ay galing sa banal na kasulatan. Our Holy Mass today is for the preservation of justice and peace. These two are connected because there cannot be peace without justice. In our opening prayer, we entreated God. We pray that we may work without ceasing to establish the justice which alone ensures true and lasting peace. Magtrabaho tayo upang mapairal ang katarungan na siyang maasahang tuntungan ng kapayapaan at kayusan. Ang kapayapaan ay hindi matatamo ng dahas, ng baril, o ng pananakot. Peace can never be achieved by unpeaceful means. Simple logic, di ba? Pero hindi ito naintindihan ng mga armadong grupo. Kasama na dyan ang mga polis at militari. Only when there is justice, then there will be peace. Napakahalaga po ng katarungan. Sinigaw ni Propeta Mikas, Hate evil and love good and let justice prevail and you will live and God will be with you as you claim. Ang ibig sabihin, Nang justice ay naibibigay sa tao ang nararapat, ang kanilang karapatan. Nararapat na trabaho ng pagkain, ng gabot, ng edukasyon. At sino ba ang dapat magbigay nito? Di ang gobyerno na kumukuha ng ating buwis. Kaya nga nagkokolekta sila ng buwis kasi may tungkulin silang bigyan ng nararapat na serbisyong bayan. Kung hindi nagbibigay ang mga ito, Walang katarungan na iisahan nila ang bayan. Kaya nga kailangan nating magdasal at malakas na magdasal upang mabuksan ang mga mata at tenga ng ating mga leaders. Sana makakita at makarinig na sila. Higit pa rin kailangan tayong magdasal na lumambot ang kanilang puso at tumibok ito ayon sa hibig ng maraming nahihirapan ngayon. Namumuliti ka ba ang simbahan kapag siya ay nananawagan ng katarungan para magkaroon ng tunay na kapayapaan? Namumuliti ka ba ang simbahan kapag sinasabi niya na may katiwalian at kapalpakan na nararasan ng bayan? Pero... Tinatanggap na namin sa simbahan na may tutuligsa sa amin sa pagsasalita ng ganito. Si Jesus mismo ay naakusahan ng political crime that he was setting up another kingdom, that he was undermining the rule of the Roman Emperor. Kahit na maliwanag na sinabi ni Jesus na siya nga ay hari, pero ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Inakusahan Pinatulan, pinarusahan, at pinatay pa rin siya. Jesus himself foretold to us, They will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. They will do this because they have not known either the Father or me. John 16, 2-3 Hindi bago ang mga pinaparatang at panunuliksa sa mga mananampalataya. Pero, hindi dahil sa dinala ni Jesus kay Pilato at pinagbintangan na nahimik siya, siya ay nagsasaksi hanggang sa wakas. Nanindigan siya sa katotohanan In front of Pontius Pilate, Jesus clearly said, 
For this I was born, and for this I came into the world to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice. Iyan lang naman ang ating pinapahayag. Ang katotohanan. Kaya huwag tayong matakot na magsalita at kumilos. Kailangan sabihin ang katotohanan. Kailangan pairalin ang katarungan. Ginagawa natin ito kasi mahal natin ang ating bayan. Sa mga pagkilos na ito, inaasahan natin na darating ang kapayapaan at kayusan. Mga kapatid, may apat na social virtues. Kailangan ang mga virtues na ito ng isang maayos na lipunan. Love, truth, justice, and peace. Magkaugnay ang mga ito dahil sa pagmamahal sa kapwa minamahal natin ang bayan kaya tayo ay nagsasalita ng katotohanan ayaw natin na nililin lang ang bayan dahil sa katotohanan nakikita natin ang kabulukan at pagsasaman pala kaya nananawagan tayo para sa katarungan na magdadala ng tunay na kapayapaan. Love, truth, justice, and peace. Ipagdasal natin ang mga ito para sa ating bayan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala at sana si Silad ay maliwanagan sa mga pinaggagawa niya sa buhay niya. Pandemic crisis today hindi to panahon ng lokohan, bantaan at murahan. Magbabalik po kami. So, kukunin natin ang another 30 minutes for the first time. At hindi tayo na yon makakatodo-todo, walang pareno. Magbabalik ako makalipas ang ilang paalala.
Bigyan pa tayo. 45 minutes. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Pinagbigyan pa tayo ng another 45 minutes. Kasi at 4pm, magmimisa na tayo sa Kiapo. Actually, di na ka natin dapat mapapakinggan. Pa na. Dapat, nakaslate to sa totodo, walang preno. Pero sige, pinagbigyan na ako na yun. Pinagbigyan na lang ako. Anyway, anyway, anyway. Mahirap magsalita na yun, yun. Kung ang iyong kalaban ay nandyan-nandyan. Dalawa. Actually, ang nakikita niyong kalaban ay hindi rin nakikita. Pangalawa, ang mga kritiko Ngayon, nag-aabang ako, Angelo Silan, kung kailang kita pwede makausap. Huwag kang uulan ng pagmumura mo. Ikaw, Angelo Silan, ha? Para kasi Duterte. Idolo mo ba yan? Mura ka na mura? Tapos nagbabanta-banta ka pa. Napapatay mo si ganito. Ka? Papatayin ko si Tababoy Danmar. Papatayin ko si Tababoy Roylan. Papatayin ko si Manyakis na Cedric. Hoy. Manang magsalamin ka muna. Tingnan mo muna sarili mo kung ano mga pinagagagawa mo. Nananahimik na. Kung tutusin nga, Silan, kung tutusin, Angelo, ikaw ang nagpasimuno. Ikaw ang naghantong sa pag-aaway dati ng magkaibigan. Ano? Hinahamon kita ng debate. Aantayin kita na yon sa pagdedebate, Silan. Aantayin kita. Magsabi ka kung kailan ka pwede magdebatihan tayo. Aga malaban ang buong mundo na ikaw ay isang Para malaman ng buong mundo na hindi ka perfectong tao. O nga pala. Alam mo, si Danmar may rig sa balita. Si Sir Derek na nga.
You said Adamo to. Ah, Adamo. Si Danmar may talento. Si Cedric may talento. Ikaw kaya ang helo. Anong pinagkakaabalahan mo? Maging wrestler, kagaya ni Batista. Alam mo, hindi ka bagay doon. Hindi ka bagay doon. Hindi ka bagay doon, ha? Hindi ka bagay doon. Sa totoo lang. Sad to say, Gamitin mo ang konsyensya mo. Humingi ka ng kapatatawaran. Inaayos ka lang, Angelo. Inaayos ka lang. Kung hindi ka ginugulo ni Danmar, ayusin mo ang sarili mo. Kung hindi ka ginugulo ni Cedric, Ayusin mo ang sarili mo. Kung walang pag-aakusa laban sa ng H&I sa'yo, ayusin mo ang sarili mo. Angelo, kung hindi mo maaayos ang sarili mo. Ah. Kung hindi mo aayusin ang sarili mo. Ahantong tayo sa dep sa Ahantong tayo sa pagdedebate. Habi mo ko kailan mo gusto ang jealousilan sa pagdedebate. Sige te. Ayusin mo. Ayusin mo, Angelo. Ayusin mo, Angelo, ugali mo. Bilang na ang mga araw mo. Lahat tayo nagkakamali dito, Angelo. Ha? Lahat tayo nagkakamali. Hindi tayo perfecto, di ba? Hindi ka wrestler. Hindi ka mamamatay tao. At hindi ka manyak dapat. Makinig ka, Angelo. Si Bahardo inayos namin. At hindi na siya inayos ni Roylan. Dahil concern siya. Concern si Roylan kay Andres doon. Pero na yun, nananahimik na si Andres. Ikaw, Angelo. din mo inaayos ka rin hindi ka inaaway inaayos ka rin kung ayaw mo makipagayos bahala ka sa buhay mo ay inaayos ka lang ang jelosilan at mak antodi silan inaayos lang kayong dalawa hindi ka minakikipag-away. Okay? Sana na nga. Patawarin mo na si Danmar kung ano ang pidag ka. Kung ano ang pagkukulang niya sa'yo. Patawarin nyo na lang. Hayaan nyo na lang siya. Pidag Pinagbapati ko kayo. O 
O baka gusto nyo taw- tatawag ako ng pulis talaga. Tatawagin ko nga si Conan D. Suntago. Tawagin ko Hello, good afternoon, Conan. Bakit pre? Uh, si Wal dito. Meron akong ipapa-investiga sa'yo. Ah. Saan? Sino? Sino yun? Sino yun? Oh, eto ha. Ah, Naka-loudspeaker na to. Alam mo kasi, Conan, ang hirap sundin ng kambal. Ay, naku, pre. Pre, pakisabi na lang sa kanila na tama na ang away-away. Ha? Lahat na dadamay eh. Oh, sige, pre. Bigyan mo ng wa- ano ang warning mo. Ah, ano yung warning mo? Pre. Pre. Ganito. Let the Silan apologize first. Ah, sige. Angelo. Anthony. Nakikinig kayo, sana. Kayo ang makipagsundo. Ayusin nyo tong gulong. Ah, Danmar, ilan ang... Ilang taon na kaya nag-aaway ng kambal, ha? Mag-comment ka nga, ilang taon na kayo nag-aaway ni kambal? Na mga kambal na Poncho Pilato? Nakulang na lang i-ano? Kasi gusto ko, ang mangyari, ayusin nila ang pag-uugali nila. Ang gusto ko mangyari, hanggat hindi mo napapatawa, dapat ang mangyari, kung, kung, kung halimbawa magbanta pa sila sa'yo, Danmar, Ayan na nga, hindi mo na nga papatawarin. Okay, ganito. Ganito gusto ko mangyari. Sa oras na magbanta pa itong mga sila na to, dederecho na ako sa NBI at ipapahuli ko sila sa atin. Okay? Dederechoin ko sila sa NBI. Kailangan na talaga makulong. At pagbayaran na yung mga pinagagagawa, yung mga kalukuhan nila. Sana na nga, sana na nga, silan. Sana na nga. Papakulong. Isa pa ang pagbabanta mo. Ipagkukulong ka namin. Ipa kukulong kadabit. Nagbabala na ako sa iyo, Silan. Tumahol ka. Tahol. Tahol, tahol, tahol. Tahol. Tahol ka dito, Silan. Tahol ka dito. Tumahol ka. Magpaliwanag ka sa akin. Aantayin kita hanggang alas 4 ng hapon para makipagdebate. Buti na lang pinagbigyan ako. Tira, pinagbigyan nyo ko. Pinagbigyan nyo ko kung ano ang dapat magagawa. Ang hello. Binigyan ko na kayo ng StreamYard link na magdebate tayo. 
Ate, papakinig natin sa buong sa mga viewers o ano ang mga kalukuhan ng mga pinaggagawa mo. Huwag ka magtatadtad ng pagmumura dito. Baka mamaya maband kami dito. Ikaw masisisi. Ano? Magdebate tayo. Dali. Debate. Laban. 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 Laban ang hello silan. Hindi ako tatatakot sa iyo. Pakita mo. Pakita mo kung anong angas mo. Pakita mo. Pakita mo kaya banga mo. Hindi kayo, hindi kayo ladadala sa mga ano-ano ninyo. Idabangan ko ang pagdedebate mo dan ma debate mo. Ah. Idabangan ko. Ay. Dibale, dibale na lang. Dibale. Hanggang 3.45 lang tayo dito ha. Kasi ang mga pinagagagawa ni Silan hindi na makatao. Ayo na, papatayin daw niya, papatayin daw, papatayin. Si papatay mo, huwag mo, huwag mo lolokolokohin. Ah, uh, okay nga pala. Kung sino may connection kay Silan, mangyaring kausapin ako, hanapin ninyo na lang yung Aking personal FB account, magtanong nila kayo. Tanong kayo sa akin. Tanong na lang, tanongin nyo na lang kay Danmar, o kay Roydon, o kay Sadrik, or kahit sino mga membro ng Hearts of Inclusion na kakilala nyo. Kung sino may connection kay Angelo Silan, mangyari lang na maki-PM lang sa akin. Eh si Bipoy Pagulong ata mukhang <laughs> Duwag pala. Totoo na ngan. Totoo na ngan eh. Takot sila mabembang. Takot sila mabengbang. Tama na nga ng ibang tao, pag sinabing debate, iiwas yan. Kaya neto, di ang hello, ni Anthony, makikipagbakbakan. Ako, wag niyo ko lolokolokohin. Kilala ko ang Diyos, kilala ko ang ala. Ha? Kilala ko ang Diyos, kilala ko ang ala. Kaya ako umabot na yun, maapot at ako ng isang oras na yun, dahil dito sa mga silan na to. Ibali, kung, kung walang response hanggang 3.45, i-schedule ko na lang.
O, commercial mo na ako. Commercial ulit. Pag wala pa rin si Silan, bahala sila sa buhay nila. Ihiskad ko na lang kung kailan na maluwag. At ako ibang ka, ano? Okay? O, oh, eto. Iano natin to. Meron tayong papakinggan na isang tao tungkol sa kanyang plata po. Tungkol sa kanyang hamon sa lipunan natin. Ating pakinggan ang taong to. Discrimination at bullying. Ito ang isi-share ko sa... Ay, sa mga kapatid at lalo mga PWD, itong mahalaga lalo sa mga kapatid natin PWD nakaranas ng na discrimination at bullying. Ito ang isi-share ko sa inyo. Nakaranas ako ng discrimination. Until now, Despite pinatunayan kong aking talento, pero wala pa ni naniniwala ang isa. Mostly, nakalungkot talaga. Tulad nito ng mga netizen. Yung una, sinabihan na ba ako ng club mentality, pinagbabawal ako mag-vlog dahil pagiging PWD ako. Another, isa din netizen, Sinabihan ba ako scammer dahil nagbablog ako. Wala daw ako kalapatan mag-vlog dahil sa PWD. Allowed daw. Pero sa mga walang kapansanan, mga sikat, allowed. Oops, hindi ko tinagtatamaan kayo ha. Meron din vlogger sinusuporta sa mga kapansanan. Ang ayaw ko lang naman, huwag maliitin ng kakaya namin. Ito pa, yung mga estudyante, yung galit ng galit sa anti-government anti siya. Galit siya sa galito. Wala itong ginawa. Wala, okay lang. Wala, wala ko problema. Wala ko pakialam sa kila. Ang ayoko, ang hindi ko nagustuhan, di na may niya sa mga PWD. Pinibigyan daw ang Allowance, 1,000. Oops! Hindi totoo. PWD allowance, 500. Fake news yan. Hindi totoo yan. At sinabi mo, walang ginagawa, walang mababang kalidad. Hindi po totoo. Mayroon din matalim ng mga PWD. Hindi nyo lang alam. Sana, huwag nyo idami yung PWD sa anumang politika. Wala kaming kilalaman yan. Hindi kami hawak na egg. Yung isa naman, nakpost na naman, may drawing daw, may hugis demonyo. Ops, boy. Ba ikaw nagsabi sa organization, mang, ang punto mapupunta sa corruption. Wala, wala katotohanan, hindi totoo yan. At boy, wala akong hu drawing ng hugis demonyo. Wala ko totoanan. Fake news. Huwag kang magpapakalat sa fake news. Okay? Buhay mo, manahimik ka. At tapos, yung batas na yung nagpahirap mga PWD, ang hindi makatapos, hindi ma-graduate dahil sa K-12, yung pangharap sa mga PWD gusto makagraduate at at saka may pang batas yung magna carta disabled nakakalungkot pinasura pa i think dati na administration sana bigyan niyo kami ng chance sa batas na ito. Huwag yung paiinitin ng mga PWD. Pero ngayon, 
Maraming salamat, may patas kahit pa paano. Ito naman, kumakalat ng pamilya sa social media ng pamilya, lahat sila, fake PWD, ID, nakakalungkot isipin, sila nakalusot. Pero kami, hirap kami makakuha ng ID parang matanggap ng PWD ID. Habang pila, unfair sa kanila. Sana, mga local government, pakicheck naman. Huwag naman ayaw makapasok sa fake PWD ID. Ito pa, yung yung isang malaking organization, autism, I think autism organization sa Pilipinas, sinasabi, bigyan ng trabaho, supporta, at talent. Pero ramdam ko, hindi naman eh, wala. Sorry na ko, nang isnap, kahit despite nag-viral ang big, ng picture drawing ko, pero hindi ako pinansin, hindi man lang offer. Wala ko masama loob sa kanila. Pero, inano ng batas yan, ng trabaho PWD at Magna Carta for Disabled, firmado ni Tatay Digong, pero hindi nila sinunod. Masasabi ko, sa organization autism na ito, tama na yan, palakasan system, tama na yan ang gastos na pupunta sa negosyo. Tama na yan sa hawak leek mga kapong autismo. Sana magbago kayo. Huwag niyo aabuti ng magalit si Tatay Tigo. Baka masipag po kayo, ma-shutdown kayo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Nakakalungkot. Dekata ng batas to, protections, protection sa mga PWD. Pero hindi man lang pinapansin. Pero iba, inaano. 32 years, imagine, walang suporta ng PWD. Programa, peer health, kalasugan, allowance, at iba ba. Wala. Ngayon ang karoon, nakalungkot, isipin. At nakalungkot talaga. Mayroon pang isang mga sikat nang di ko di ko i-mention ng pangalan nila yung yung isa for me niyo, niyo si Boyet yung isang kasama artista sa kabila nagbibiloan okay naman biloan walang problema yon papasaya pero sumubo na yung isa Tumatawa pa nga eh. Kinamit talaga yung ot- otismong words para lang tumas ang career. Nakakalungkot isipin. Ismayada ako. Artista ka pa naman. Tapos gagamitin mo para tuma- umangat ng, ng career mo. Mali yun. Boy, mali. Tapos kung gusto mong sumikat, bakita mo talit, huwag yung gagamitin mong otismo pang lalaki para tumas. Mayroon pang isang singer. May punto naman, bawal talagang fake PWD. Tapat ko taong PWD. Okay, okay na sana. Ang hindi ko nagustuhan, yung sinabi, kapag walang nakikita disabled, tinawag niya fake PWD. Fake PWD. Boy, huwag mo sabihin porque it kumplet ng kamay at paa, ulo, mata, fake PWD agad. Di mo lang nakikita ng kondisyon ng mga tao tulad ng pipe, deaf, down syndrome, at mga autismo. Katulad ko, hirap ako magsalta. O, to be honest, ha, di ko, di ko ikahiya pagiging autismo. Sana, huwag kang mag- maging judgmental. Huwag mo ka Papotunayin ko sa inyo, may health certificate at uh, magpapatunay, hindi ako fake autismo. Okay? 
Oops. Tama na yan. Alisin natin ang mga negative thoughts, negative vibes. Sa, para sa mga kapang PWD, lalo sa mga autismo, panahon na, buwagin natin ang mga discrimination, tanggalin natin. Since, mahilig tayo social media, gamitin natin yan. Ang tinatawag ito, walang imposible challenge. Sa mga panglalait, paninila, at di na ninawala sa akin, Ano, ano to? Balag-balagad? Pagkayo ba niniwala, ipapakita ko sa inyo, walang imposible challenge accepted. Iyan ang hamo ko sa inyo. Challenge accepted. Sige, patunay ko sa inyo mga nagawa kong drawing. Alright, alright. Narito ang yun na ang tinig ni Cedric Mariano, ang kasalukuyang vice president ng multimedia sa Hansi Declusion. Bueno mga kapatid, Tuloy tayo sa ating inklunihan at nakaabot tayo ng limang libong piso sa ating mga donasyon ngayon. Pero ako'y humihingi pa rin ng inyong tulong at, at ipakita natin sa buong mundo na kaya pala natin na mag-donate kahit 500, kahit 1,000 lang. Kahit 500, sapat na. Kahit 100, okay na ako doon. Patunayan natin sa buong mundo na hindi tayo na ginagamit natin ang pera para sa lahat. So, bago tayo magtapos, Pasalamatan natin lahat ang mga frontliners na patuloy ang lumalaban. Sa ating lahat, pagpalain tayo ng pong may kapal, tuloy lang ang pag-asenso at ihiling natin sa mga Diyos na tayo'y naglilingkod. Para sa bayan at para na rin sa pagtatanggol ng ating demokrasya. Hindi tayo pinakalak ng Panginoon para magkawal ng patakunan. Kita natin, kaya natin, na kaya natin lahat. Wala na nga ang imposible kung hindi mo na nga susubukan. Magkaisa tayo kung ano dapat ang mangyari sa buong mundo. Lalampasan natin to. O ano man ang estado ng iyong buhay, malalampasan natin to. Sa pamumunuan ng Hansen Inclusion at sa pamumunuan na rin ng Inclusion. Ito ang kawal ng, ng inclusion. Wally Coronel, 
Pagpalain tayo ng poong may kapal. Pagpalain tayo ng ala. Masabunan ng mga ala makuwin. Ala sa mapagpalayang inclusion Filipino. Together, one inclusion forever. H&I, God bless. See you on the next episode of Kawal ng Inclusion.